7. O mistério da redenção Depois de haver iniciado seu filho na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe cristã se aplicará muito particularmente ele em dar uma elevada ideia do mistério da paixão. Para esse fim, ela lhe colocará sob os olhos um crucifixo, mas um belo crucifixo, preferencialmente esculpido do que em pintura ou gravura. E então se esforçará por fazer seu pequeno aluno compreender, tanto quanto ele seja capaz, as maravilhas de Jesus crucificado, que tantos santos chamaram de seu livro, e que o próprio Nosso Senhor, falando a Santa Teresa, chamou de um bom livro. A mãe, depois de haver ensinado a seu filho que Nosso Senhor quis tomar sobre si os pecados de todos os homens, lhe fará ver que foi por esta razão que ele quis sofrer tanto em sua alma, em seu corpo e em todos os membros de seu corpo, a fim de tornar-se vítima em todo o seu ser, como ele foi vítima por nós todos. Olhe bem, dirá a mamãe, olhe bem nosso Senhor pregado a esta cruz. Veja esses grandes cravos que atravessaram suas mãos e seus pés. Veja sua cabeça coroada de espinhos. Veja seu lado aberto e seu coração transpassado. Tudo isso por causa de nossos pecados e para nossa salvação. Veja os pés de Jesus. Eles estão pregados no madeiro da cruz, porque muitas vezes nossos pés nos levaram lá onde Deus não queria e onde nós fomos ofendê-lo. Veja as mãos de Jesus igualmente pregadas na cruz porque muitas vezes fizemos de nossas mãos as ferramentas do pecado e por causa disso as mãos inocentes de Jesus foram cruelmente transpassadas e pregadas nesse madeiro veja a cabeça de Jesus ela está coroada de espinhos e esses cruéis espinhos que machucaram sua cabeça foram aí plantados por causa dos pensamentos orgulhosos que muito facilmente são acolhidos em nossas pobres cabeças, e porque nossas cabeças se tornaram a sede de tantas vaidades, a cabeça de Jesus foi coroada, machucada, tingida de sangue por tão cruéis espinhos. Veja o lado de Jesus, como está aberto por uma grande chaga. Ela vai até o seu coração, que também foi aberto pela lança do soldado. Essa lança tão cruel... É a imagem de nossa ingratidão e de nossa dureza de coração para com Jesus. Ele tem o coração transpassado porque nossos corações são muito duros, muito insensíveis, muito ingratos para com Ele. E para nos curar dessa ingratidão, dessa insensibilidade, dessa dureza, nosso Senhor derramou de seu coração transpassado até a última gota de seu sangue. Mas isso não é tudo. Essas chagas de Jesus, que são obra de nossos pecados, Jesus, que as recebeu por amor de nós, as fez remédio para nossos pecados. Quem poderia crer em tão grande amor de nosso Senhor? Nós o temos ofendido, machucado, pregado na cruz. E das chagas que nós lhe fizemos, eis que sai uma torrente de graças para nos purificar de nossos pecados, nos reconciliar com Deus e nos conduzir ao paraíso. Por aí aprenderás, meu filho, quanto nosso Senhor nos amou, e quando vires a imagem do crucifixo, não deixarás nunca de agradecer interiormente a nosso Senhor por tudo que Ele quis sofrer para nossa salvação e de todos. É preciso fazer mais alguma coisa, e nós dois vamos agradecer a nosso Senhor, por tudo que ele fez em nosso favor. Depois de haver assim catequizado seu filho, a mãe, tomando o crucifixo em sua mão, beijará os pés do Salvador e passará em seguida para seu filho beijá-los. Ela fará o mesmo com as mãos, a cabeça, o coração de Jesus. E ela terá ganhado muito se seu jovem aluno tomar o gosto de beijar assim a imagem adorável do Salvador crucificado. O que é isso? É a imagem de nosso Senhor crucificado. 
E por que Nosso Senhor quis ser crucificado? A fim de sofrer muito e morrer para nos salvar. E como foi que morrendo Ele nos salvou? Porque Ele tomou sobre si os pecados de todos nós. E morrendo, Ele reparou a ofensa feita a Seu Pai por nossos pecados e nos obteve o perdão. Por que Seus pés foram pregados na cruz? Porque muitas vezes nossos pés nos serviram para ofender a Deus. E por que suas mãos? Porque muitas vezes nossas mãos são instrumentos de pecado. E por que sua cabeça foi coroada de espinhos? Porque muitas vezes fazemos para nós mesmos coroas de orgulho e vaidade. Por que seu coração foi transpassado? Por causa da dureza e da ingratidão dos nossos corações. O que são todas essas chagas de Jesus? Obra de nossos pecados porque foram nossos pecados que machucaram e mataram Jesus. E o que mais são essas chagas? Fontes de graças, em que bebemos nossa reconciliação com Deus, a santificação de nossas almas e os méritos que nos conduzem à vida eterna. 8. Os anjos. Anjos bons e maus. Quando a mãe cristã tiver ensinado seu filho a conhecer seu corpo e sua alma, ela deverá insistir sobre o conhecimento da alma a fim de que a criança chegue a formar uma ideia tão exata quanto possível do que é um espírito. A mãe lhe dirá, por exemplo, que um espírito é uma criatura de Deus mais excelente que todos os corpos e capaz de conhecer e de amar seu Criador. Acrescentará que nossas almas são espíritos criados por Deus para dar vida a nossos corpos e a eles permanecer unidos. A partir daí, elevando mais alto o espírito de seu filho, a mãe dirá que Deus criou espíritos não destinados a viver unidos aos corpos, mas ao contrário, a permanecer sempre sem corpo. É por isso que são chamados de puros espíritos. Esses são os anjos. Nós dizemos, no começo do credo, que Deus é o Criador do céu e da terra. E como ele criou todas as coisas para a sua glória, pôs na terra homens e no céu anjos, a fim de ser servido, amado e glorificado sobre a terra pelos homens e no céu pelos anjos. Havendo criado os anjos no céu, Deus lhes deu a graça que os fez santos e lhes prometeu que se permanecessem fiéis, ele os admitiria na participação de sua felicidade divina e que então eles o veriam face a face por toda a eternidade. Os anjos tiveram, pois, seu tempo de prova. Eles viviam na fé, esperando a clara visão de Deus, tinham a esperança e a caridade, e por meio dessas graças deviam merecer a glória eterna. A prova não durou muito tempo. A vida dos anjos é de tal atividade que por um pequeno número de atos e em muito pouco tempo, eles podem alcançar muitos méritos. O maior número deles permaneceu fiel a Deus. O resto caiu, justamente por haver querido se elevar. Eles se entregaram ao orgulho, se comproveram em sua beleza, que era grande, e em lugar de glorificarem a Deus, glorificaram-se a si mesmos. Deus não tolerou semelhante ultraje à sua majestade. Chamou os anjos a seu juízo, como um dia chamará os homens. Os anjos fiéis foram recompensados e entraram no céu, onde estão e estarão para sempre. Os anjos orgulhosos foram precipitados num fogo que não se extinguirá jamais e que Deus criou expressamente para os punir. É o inferno. Há agora, portanto, os anjos do céu e os anjos do inferno. Os primeiros são chamados simplesmente os anjos ou anjos bons, os outros não são jamais chamados anjos, mas sempre os anjos maus, ou os demônios. Entre esses, o que primeiro se revoltou contra Deus, se chama Satanás, ou o diabo. E esses infelizes demônios, que não amam mais o bom Deus, não amam mais os outros anjos, nem os homens que estão sobre a terra. Bem ao contrário, eles invejam a Deus, invejam os anjos do céu e invejam ainda mais os homens que estão sobre a terra. Essa inveja 
que os leva a nos tentar, a fim de nos fazer cair como eles nesse apavorante fogo do inferno que Deus criou para eles e não para nós. Os anjos bons, ao contrário, nos amam e desejam nos ter por companheiros de sua felicidade no céu. Com esse fim, não cessam de rogar por nós e recebem um aumento de alegria quando chegamos ao céu para ir louvar e amar a Deus com eles durante toda a eternidade. Esse pequeno resumo da doutrina cristã sobre os anjos deverá ser o tema de várias lições, a fim de não fatigar a criança e de fazer penetrar mais seguramente em seu espírito a pura e doce luz da verdade. Quem criou o céu e a terra foi o bom Deus. E por que Deus criou o céu e a terra? Para neles pôr os anjos e os homens. O que é, pois, um anjo? É uma bela criatura do bom Deus. Por que é tão bela? Porque é puro espírito e somente espírito. O que fazem os anjos do céu? Eles louvam, adoram, amam e glorificam o bom Deus que os criou. Todos os anjos amam muito o bom Deus? Sim, todos os anjos bons. Há então anjos maus? Sim, os que se tornaram maus porque não quiseram se submeter a Deus. O bom Deus os puniu? Como recompensou os bons, ele puniu os maus. Como recompensou e como puniu? Recompensou os bons, fazendo-se ver manifestamente por eles, e puniu os maus, precipitando-os no inferno. Como se chamam os anjos maus? Chamam-se demônios, e o pior dentre eles se chama o diabo ou Satanás. Que pensam de nós os anjos maus? Eles nos invejam, querem nos levar para o inferno com eles. E que pensam de nós os anjos bons? Os anjos bons nos amam e desejam que estejamos com eles no céu. E agora, meu filho, com quais deles iremos nós, papai, mamãe e você? Papai, mamãe e eu não escutaremos a Satanás, nem seus maus demônios, mas iremos para o céu, com os santos anjos, ver a Deus o louvar e amar por toda a eternidade. 9. Os anjos, o anjo da guarda. Uma mãe cristã falará dos anjos com seu filho. Com isso ela prestará a seu filho o imenso serviço de elevar sua inteligência e de familiarizá-la com as coisas espirituais. É uma maravilha ver como as crianças batizadas amam conhecer as coisas superiores, Deus, os anjos, as almas. E uma mãe deve saber aproveitar esse bem precioso, esse desejo puro posto pelo batismo, na alma de seu filho. Ela, portanto, lhe falará dos anjos, dos anjos bons e também dos anjos maus, porque a criança quer saber, tem o direito de saber, e é preciso fazer com que ela saiba. Falando-lhe dos anjos maus, dos demônios, de Satanás, a mãe tomará cuidado para transmitir a seu filho unicamente as verdades da fé. E quanto mais solicitude ela tiver para ensinar a fé, tanto mais ela deverá ter o cuidado de não lançar no espírito de seu filho as imaginações e as imagens e de indignas que se nos vendem, muitas vezes bastante caro, nas lojas de imagens religiosas. Por exemplo, uma caldeira em brasa na qual se vê cutucando os danados com o garfo, esse monstro a que se dá um corpo e um rabo, e pés de bode. Tudo isso é simplesmente repugnante, e a bem compreender, tudo isso é de interesse de Satanás, com efeito, se o cristão imagina que Satanás é um monstro dessa espécie, como poderá reconhecê-lo quando ele vier, transformado em anjo de luz, lhe propor uma tentação doce, atraente, divertida, sedutora? A criança dirá, esse não é Satanás, de quem a mamãe me mostrou a imagem. Esse é tão amável. Irei então, pois é com ele que encontrarei meu prazer. Satanás é um monstro para as almas, que tem uma grande fé, 
e um grande amor por nosso Senhor. Mas para o comum dos mortais, e sobretudo para as crianças, Satanás se esforça por se mostrar um alegre companheiro. É um sedutor e jamais começará por atemorizar aqueles que ele quer tentar. Mas, como na instrução das crianças é preciso sempre tratar mais de ensinar o bem do que de mostrar o mal, depois de ter falado um pouco dos anjos maus, é preciso falar muito mais dos bons e, sobretudo, do anjo da guarda. A mãe fará assim, mostrará a seu filho o quanto o ama, dir lhe á que ele é seu amigo. E depois, quando a criança houver compreendido que é ser amigo de sua mãe, ela lhe ensinará que ele é amigo de um bom anjo de Deus que está no céu e que Deus lhe deu por guarda. Com essa boa notícia, a criança maravilhada ficará arrebatada de alegria, vendo o quanto Deus é bom por lhe dar a ele um pequeno menino, tão bons e queridos amigos, seu papai e sua mamãe na terra e seu anjo bom, seu anjo da guarda no céu. A criança compreenderá melhor o quanto ela é amada por Deus, já que Deus a faz amada por seus pais na terra e por seu anjo bom no céu. Meu filho, vamos conversar hoje sobre os anjos. Sim, os grandes amigos do bom Deus. Mas, mamãe, há anjos que são maus, não é? Sim, eles desobedeceram e Deus os lançou no fogo do inferno. Não se pode desobedecer a Deus, mamãe. Você sabe alguma coisa sobre esses anjos maus? Eles são maus porque não amam mais ao bom Deus. E mais por quê? Porque não amam mais seu próximo. Ao contrário, o que eles querem é nos fazer mal. E que mal eles querem nos fazer? Querem que ofendamos o bom Deus para irmos com eles para o inferno. E o que eles fazem para isso? Eles nos tentam. Quando o bom Deus diz, obedece, eles dizem, não obedeças. E quando eles nos tentam assim, mostram o inferno para onde querem nos levar? Eles não são bobos. Eles nos mostram somente o prazer que teremos, se fizermos nossa própria vontade. Esse prazer nos é permitido? Não, mamãe. Deus o proíbe, porque isso nos fará mal. E esse é o prazer que o bom Deus pune no inferno. Assim, meu filho, você tomará bastante cuidado se a tentação vier? Se ela vier, eu direi, vá embora, Satanás, eu quero amar o bom Deus. Muito bem, fazendo assim, você alegrará o bom Deus e também o papai e a mamãe. E também um grande amigo de meu filhinho. Quem, mamãe? Seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda? Seu anjo da guarda é aquele a quem Deus encarregou de guardar sua alma e seu corpo, de rezar por você, de amá-lo, de amá-lo tanto que o levará com ele para o paraíso. Amarei bastante meu anjo da guarda, mamãe, e eu queria muito vê-lo. Você o verá no céu. Então, mamãe, vamos para o céu, vamos ver nosso bom anjo e o bom Deus. 10. A Criação, Adão e Eva depois de haver tratado dos anjos com seu filho, a mãe cristã trabalhará para lhe dar um conhecimento mais completo de nossa criação, da criação da humanidade. Para esse fim, ela encontrará para suas lições um tema conveniente neste diálogo. Dissemos que Deus criou os anjos e os homens. Não seria interessante saber um pouco melhor como Ele nos criou? Sim, mamãe, eu gostaria muito de saber. Que bom! Eu lhe direi então que Deus, no começo de tudo, criou primeiro um homem e depois uma mulher. E eles tinham nome? Sim, esse primeiro homem se chamava Adão e essa primeira mulher se chamava Eva. Onde o bom Deus os criou, mamãe? Num belo lugar, que era um grande e belo jardim e onde havia toda sorte de bons frutos para os nutrir. Deus os criou grandes como os adultos ou pequenos como as crianças? Deus os criou grandes desde o início. E já sabiam tudo? Sim, 
Desde sua criação, eles eram sábios e muito sábios. Porém, o bom Deus fez mais. Ele os criou santos também, desde o início. Ah, mamãe, a senhora não havia ainda me dito essas coisas. Conte-me como Deus fez para criar Adão. Deus formou um corpo de barro, depois mudou esse barro em carne e osso, como nós, e por fim, lhe deu uma alma para o fazer viver. Por que uma alma, mamãe? Você já se esqueceu do que lhe ensinei sobre nossas almas? Deus nos deu uma alma, porque sem alma o corpo está morto. Sim, eu me lembro, mamãe. Mais que isso, Deus deu a Adão uma alma para fazê-lo não somente vivo, mas também sábio, porque a alma que sabe. Mais ainda, para o fazer santo, porque na alma que reside a santidade. Que belo, mamãe! E como Deus criou Eva? Ele mandou um profundo sono a Adão, e durante esse sono profundo, sem que Adão sentisse, tomou-lhe uma de suas costelas com a carne que a revestia. E depois? Depois, com essa costela e com essa carne, Deus fez os ossos e a carne de Eva. E depois? Depois Deus lhe deu uma alma para fazê-la vivente, sábia e santa, como ele havia feito com Adão. Adão e Eva eram sábios. O que é ser sábio, mamãe? Ser sábio é conhecer a verdade. Sim, mamãe, mas o que é a verdade? A verdade é o bom Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como assim, mamãe? A verdade é o ser, aquilo que é. Em primeiro lugar, o bom Deus, pois desde toda a eternidade Ele é. Em seguida, tudo o que o bom Deus fez. Adão e Eva conheciam bem o que Deus tinha feito? Sim, por causa disso, por conhecerem bem Deus e suas obras, eram sábios. E eles também eram santos. O que é preciso para ser santo? É preciso ter na alma um grande bem, que se chama a graça de Deus. Sim, mamãe, mas me conte que bem é esse, a graça de Deus? É um bem que Deus criou, que Ele põe na alma e que a faz bela, que a faz boa, que a faz amiga de Deus. Amiga de Deus? Amiga de Deus, você vai compreender. Você é meu amigo, não é? Sim, mamãe, a senhora me diz isso muitas vezes. Você é meu amigo porque eu o amo e porque você me ama. De forma parecida, uma alma é amiga de Deus quando ela é amada por Deus e ama a Deus. Ser amigo de Deus é isso? É o maior bem que podemos possuir sobre a terra. Os anjos, mamãe, também receberam a graça de Deus? Sim, certamente Deus a concedeu a todos. Mas os anjos maus a perderam? Foi perdendo-a que se tornaram maus. Então perder a graça, tornar-se mal e desobedecer a Deus é a mesma coisa? Sim, e é justamente isso o que se chama de pecado. Então o pecado é um grande mal, porque nos faz perder um grande bem. Isso mesmo, você disse bem. Adão e Eva conservaram a graça de Deus? Infelizmente, não. Eles a perderam, desobedecendo a Deus. Mas como? Deus lhes havia proibido comer de um fruto do jardim. E apesar da proibição de Deus, eles comeram, e assim deixaram de ser seus amigos. Deus os mandou para o inferno como aos anjos maus? Não, o bom Deus os quis perdoar, porque Ele é bom e porque nos ama. E veja quanto é preciso agradecer ao bom Deus, porque se Ele não tivesse perdoado Adão e Eva, todos os homens estariam perdidos com eles, e todos como eles teriam caído no inferno. Ó oh, mamãe, mas como pode ser isso? Escute bem isso. Deus tinha dado sua graça a Adão e Eva, mas de tal maneira que, se eles aguardassem, a teriam transmitido a seus filhos, e se eles a perdessem, tê-la iam perdido por eles e por nós. Eles pecaram, e por isso não puderam nos dar senão uma natureza 
na inimizade com Deus. É por isso que, se eles se perdessem, eles nos teriam perdido, todos com eles. O pecado é uma grande infelicidade? A maior das infelicidades. É por isso que devemos ser muito fiéis a Deus, tanto mais que Deus tem sido bom para nós, perdoando Adão e Eva, e a nós por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. A senhora disse, por causa de nosso Senhor. Como assim, mamãe? Essa é uma coisa muito grande e bonita, filhinho, que guardaremos para outra lição. 11. O pecado e a redenção. No ponto em que chegamos de nosso catecismo, a mãe tem para ensinar a seu filho o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo ou a obra de nossa redenção. Aí está todo o cristianismo. Com efeito, a religião está toda resumida em dois homens, um velho, outro novo. O velho é Adão, o novo é nosso Senhor. O velho é o pai da natureza decaída, o novo é o pai da natureza regenerada. Todos nós caímos com Adão. Somente em Jesus Cristo podemos ser levantados. Todavia, se em Adão perdemos muito, recuperamos muito mais em Jesus Cristo. Adão nos fez perder um paraíso terrestre. Jesus nos abre o paraíso celeste. E tudo é mais do que compensado por nosso Senhor. Para fazer penetrar essas grandes e esplêndidas verdades na alma de seu Filho, a mãe lhe ensinará primeiro em que estado nossos primeiros pais foram criados, depois lhe ensinará a história da queda e, enfim, as consequências de tão grande culpa. A mãe lhe mostrará que, em consequência desta primeira infelicidade, todos os filhos de Adão poderiam ter sido para sempre lançados no inferno com os demônios, se não houvesse uma grande maravilha da bondade de Deus. A essas palavras... A bondade de Deus, uma grande maravilha, a criança será tocada e pedirá para saber. Quando uma criança pede assim o alimento da verdade, é um sinal muito feliz e um momento de que se deve saber aproveitar. A mãe aproveitará, então ensinará a seu filho o mistério da encarnação. Ela lhe dirá como o filho de Deus nasceu da Virgem Maria lembrará o estábulo de Belém, falhará a rever a bela imagem do menino Jesus, da Virgem levando o menino Jesus em seus braços. Porém, o ponto em que ela deverá, então, mais insistir, será na nossa redenção, começada na encarnação e consumada sobre a cruz. A imagem de Jesus crucificado voltará, então, com a devoção às cinco chagas. Será necessário, então, fazer a criança compreender que Nosso Senhor quis fazer-se homem a fim de poder sofrer e morrer e assim levar a punição devida a nossos pecados. As lágrimas de Nosso Senhor em seu berço, em sua agonia e sobre a cruz tocarão a alma da criança. O sangue derramado pela divina vítima falará a seu coração e ela crerá que Jesus nos amou. Então a criança terá o espírito bem disposto para receber essas grandes verdades, que o bom Deus, para nos perdoar, aceitou como satisfação os sofrimentos e a morte de Nosso Senhor. Que Nosso Senhor sofreu em Sua vida e em Sua morte para nos poupar dos suplícios do inferno. Que Ele foi crucificado para que nós não fôssemos condenados e que Ele morreu a fim de que nós tivéssemos a vida eterna. A mãe fará seu filho como que sentir vivamente o duplo mistério da justiça e da misericórdia do bom Deus. Mistério de justiça em que Deus quis que o pecado fosse punido e quis que fosse punido na pessoa de seu filho inocente. Mistério de misericórdia em que Deus, aceitando a satisfação de seu divino filho, perdoa a Adão e a seus filhos e nos abre seu paraíso como a filhos bem amados todos cobertos pelo sangue e pelos méritos de Nosso Senhor. A conclusão dessas lições será fazer a criança reconhecer a bondade de Deus, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, levá-la a amar seu Criador e seu Salvador. Quando uma mãe houver trabalhado assim a instrução primeira de seu filho, 
ela poderá enviá-lo ao catecismo na igreja. Ele terá os ouvidos abertos para receber a boa palavra e o coração bem disposto para que esta deixe nele frutos excelentes. Assim seja. Meu filho, eu conheço dois homens, dois homens, dos quais um é o primeiro, o outro o maior do mundo, um que nos fez muito mal, outro que é a fonte de todo o nosso bem. Esses dois homens, mamãe, são Adão e Nosso Senhor? O que Adão poderia nos ter dado? Com sua natureza e as graças de Deus, um paraíso sobre a terra. Mas o que ele nos deu de fato? Ele nos deu sua natureza culpada, expulsa do paraíso, merecedora do inferno. E que nos deu Nosso Senhor? Sua graça, com o perdão de nossas culpas, nossa reconciliação com Deus e um paraíso no céu. Então, nós recebemos mais de nosso Senhor do que perdemos com Adão? Felizmente foi assim, e a bondade de Deus felizmente venceu a malícia do homem. Como Deus realizou essa maravilha? Ele quis que nosso Senhor fosse vítima por nós, que Ele sofresse e morresse, a fim de nos evitar as penas do inferno e os horrores da morte eterna. E depois, depois Deus, julgando que sua justiça estava satisfeita, deixou descer sobre nós os benefícios de sua misericórdia e foi assim que se operou a nossa redenção. E agora, que devemos a nosso Senhor? Diga antes, mamãe, o que não devemos a nosso Senhor? Ele pagou nossa dívida com a justiça de seu Pai, Ele derramou sobre nós todos os dons de sua graça, ele fechou o inferno sobre nossos passos, abriu o céu sobre nossas cabeças. Lá no céu nos espera para fazer-nos eternamente felizes junto com Ele. Que faremos então por Jesus, que fez tanto por nós? Mamãe, nós o amaremos. <música>